mais do que um single é um statement. Somos quatro, agora, cada um tem o seu prisma, cada um tem a sua cor, o seu mar. cada um tem o seu, a sua visão. Daquele mar, eu sou um mar. Eu sei que tenho menos visão. Tu é o que tens menos visão. Mas tu vais estar viciado. Mas tu vês bem, tu vês cores. E nós gostamos muito do single. Não, é um single é o mais orgânico, é banda. Acho é. que é, é tudo. É mesmo, acho que é, é o que traduz melhor o espírito da banda da Gol. Sim, sim. Podem falar um bocadinho assim do processo? Do processo de quê? Que é? De criação. O processo foi, foi um bocado aí na, na fase em que o Tito voltou a tocar connosco e o Filipe entrou aos salto, ao clube salto. E, e o Lucas, Pedro Lucas, também conhecido por Pedro Galvão ou o Lucas Bora Bora, escreve, ou melhor, e nós procuramos ao Lucas que ele nos escrevesse duas letras. E nós escrevemos essa e mais outra. A Mar inteira e outra, que me interessa em deixar. E começamos a fazer música, depois demos a letra, juntamos. <risos> E o processo é não, foi... de tentarmos tornar os saltos mais orgânicos, tentámos não, de tornarmos os saltos mais orgânicos porque vínhamos de uma produção de um álbum que era eu e o Luís, com o computador principalmente, a fazer beats e, e ao vivo também houve uma fase que era só assim. E tomar inteira esta nova fase do salto que é uma banda, deixa de ser um. um... É, era uma banda na mesma, mas. Este conceito de banda mais alargado, com mais instrumentos, mais orgânico. É fixe porque nós no primeiro álbum fizemos tudo no estúdio e este álbum fizemos tudo no estúdio no sala de ensaios. E é fixe. E é o que está a sair naturalmente. Não há tipo propriamente uma maneira que queremos fazer uma coisa assim, uma coisa assada, ou queremos ir mais para ali ou mais para uma saia E, e não, não há tanto aquela, aquele problema que... Às vezes é um problema que é tu, quando estás no estúdio gravas, depois voltas a ouvir, depois dás o um retoque, depois dás não sei o quê, e no fim é uma coisa hiper mega processada e trabalhada, que Podes nunca não, conseguirias não. fazer num processo Não foi feita no momento, a cena fechece, não, é? não é feita no momento, não é uma coisa... Não há aquela magia de estarmos a fazer todos ao mesmo tempo uma coisa, é sempre claro. ele para, volta, ouve, agora o que é que vamos acrescentar abaixo, agora o seguinte que é que é, o que é que lá, não sei o que é. Não, assim as coisas estão mais orgânicas, isso está a sair naturalmente e é mais fixe, uhum. nós sentimos mais à vontade, tanto tantos cenas mais eletrónicas como cenas menos eletrónicas, estamos a explorar, isto é salto, mas agora é assim. Não é uma coisa, não é um produto que nós reconciliamos na cabeça e depois sim. sim. Não, é igual. Estamos um bocadinho mais. É, carpe diem. <risos> não, é verdade, é. Não carpe diem, mas outra coisa é carpe diem. Não gostaste de carpe diem? Ah! Não é, não tem mal para essa coisa. Não sei, não é isso. Não é isso. O que é que é? Mas carpe diem é. Pronto, foi banalizado. Não, é uma cena um bocadinho Era tipo mais... statement, statement, é, já... high five. Espontâneo, é, é mais espontâneo, sabe? espontâneo. Okay. Salto é mais espontâneo. Olha, que piada. Ai, caralho, foi alto. Até agora, tivemos dois dias, um dia tivemos a fazer... Está terceiro, está terceiro. Está terceiro. Ah, este fundão. Não, 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 agora dois dias seguidos, sim. Tivemos o fundão, que foi... Pá, foi o que menos isto, tocámos no sentido que nós estávamos com o mundo. Não havia jovens e de repente havia para imprimentos, nada mal. E depois tivemos, nesse dia, tivemos o meu amigo doido, o maior resort que nós já tivemos. É incrível. Então, a gente não era tipo de Dubai, roupa. perto da Serra da Estrela. Era, era tipo para a Mara. Ninguém sabe que havia ali um Dubai no meio da Serra da Estrela. Piscina gigante, tipo o um hotel, uma piscina e depois há umas casas para dormir. As pessoas andam de rock, ao contrário. No hall. <risos> Entramos a noite de rock, <risos> do lado do Pai Natal, em porcelana gigante, e as pessoas à volta de tipo, ver um, sei lá, um cocktail de rock, 3 graus lá fora. Nós andamos de rock também, também, só claro. para entrar no espírito. E depois, depois ficou bem, e agora? Agora, agora depois fizemos duas semanas, duas semanas. Acho que foi muito fixe. É de ontem. Sexta. Sexta. Muito fixe. E é ver ontem, interior de Antes. Sim. Baixo 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 Baixo
Mas a gente quer dizer, não foi muita gente, mas o espaço era grande. Então, passaram o quê? Tanto de pessoas. E depois ficámos a dormir. Ficámos a dormir lá, num grande spot. Depois, fomos para Évora. Foi muito divertido. Ainda, ainda outra é. surpresa foi. Essa foi uma grande surpresa. Já tínhamos ido lá, eu e o Luís, há 3 anos, ou 4. E as pessoas ainda se lembravam. E ontem estava completamente cheio, apoteótico, crowd surf, pessoas a desmaiar, com calor, segurança de nós. <risos> Madonna na primeira parte. E Celine Dion. na segunda. <risos> Não, foi muito giro ontem, foi um grande concerto mesmo no... Rock and Roll. <risos> Foi muito bom, foi muito bom. É. E, é, e mais uma vez muito bem recebidos, é engraçado. É, estamos mesmo longe de casa, de é? Évora ao Porto, são para aí até 100, 400 e tal quilómetros, alguma coisa assim. Cheio, é, 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 bem recebidos, largas mãos, bem, mesmo, a organização. A organização mesmo preocupada que tudo esteja ótimo, é mesmo fixe, vezes isso a acontecer. Fixe ver o pessoal a gostar das simples músicas que nós fazemos. É gajal, nós nem gostamos nós muito. Estou fica... a ficar. Mentira, é? A gente curte. É... A gente curte. E mais. Ah, foi altamente. Acho que há um bom. É muito fixe. É, 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 é muito fixe. É para muito fixe. O Xi ou o Xé. O Cidade da Cidade da Aranha. É bom, é isso. Irmão dos Tretipentes. Acho que o mesmo, mas melhor, tipo, pior, 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 pior é impossível, pior é impossível, vamos ser sinceros. Se é para melhor. Não, grandes festas, vai, vai ser giro porque também vamos buscar. Grandes festas. Grandes festas. Gente gira. Grandes festas. Não, oh, vai. Ó oh, Rita, ó oh, Rita, aqui não. Ó oh, pá. Uh, onde é que vamos? Vá, olha, vamos, 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 olha, vamos, dia 31 de janeiro à Maia, é a primeira vez que ficamos na Maia, é a nossa terra, é a nossa natal. terra natal minha de Luís. Eu ainda moro lá. O Luís ainda mora lá. Mas se deixa... calhar quando este vídeo as pessoas já vierem eu agora não vou morar. Oh! Okay. <risos> agora pensa. Agora pensa. E depois, dia 5 de fevereiro, vamos tocar a Coimbra, que vai ser espetacular, no Salão Brasil. 7 de fevereiro vamos ao Clube Vila Real. 27 vamos a Artes Valdevez ao Sons de Verdes, 28 ao Beat Club em Leiria, Disco Night mesmo, vai ser engraçado isso, já não tocamos em... Gente gira. Já não tocamos em discotecas há muito tempo. Gente gira. Estou a mentir? Estou a mentir, diz-me. Estou a... Diz-me. Diz acho que não, mas acho que não me lembro. E depois, dia 5 de Março, em Albergaria, no Centro Cultural, e dia 7, na Tocha. Yeah. No Dunas, Dunas no Bar, no Bar da Praia. E depois, a partir daí, já estão a aparecer pessoas que nós não vamos dizer. Ah. Mas vai ser fixe, vai ser. Esta altura é a ideia mesmo que começámos a, 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 a mostrar a banda que somos ao vivo, porque as pessoas ainda não, não nos conhecem aos ah, quatro ao vivo. Ah, vai ser bem fixe, que nós temos andado a tocar músicas que estamos a construir e ontem tocámos uma que o pessoal curtiu lá. É fixe, é fixe, é fixe ver. É fixe. Estou. Não é? é fixe ver as pessoas a poder... Sim, tipo, músicas que ainda não estão acabadas. Sim, então é tipo um teste género à qualidade da música, não é? Uma coisa é nós curtimos, outra coisa é ver-se um bocadinho a aderência que vai ter a música. Não é? Sim. Sim. E aderiu bem. Mas é isso, estamos a tocar músicas novas, estamos a tocar o single e algumas coisas antigas e também o Beat Heaven, que foi aquele EP de música eletrónica que lançámos. Também é muito forte isso. Assim. The Beats. Uh, mas é isso, é assim, um concerto bastante heterogéneo, com muita coisa a acontecer e já uh, desvendarmos o que vem aí do segundo álbum. Acho que não estou a mentir. Pelo menos se tiver, digo. E quando é que pensam mais ou menos lançar o disco? Isso agora! <risos> Amanhã à tarde! Para vocês! Não, nós o que queremos mesmo é lançar os concertos. Não querem ao contrário. Queremos mesmo que as pessoas conheçam o salto e estes novos saltos quando concerto. E depois, obviamente, quando um dia vão ter um disco para ouvir, mas é o bónus. Fazer uma cena diferente, que é que em vez de pegarmos Podemos um plano de produção, um plano de produção <risos> assim mais ou menos típico, em que havia uma preparação para uma espécie de lançamento de convites Uh, super focados e um pouco espaçados em tempo, estamos a fazer as coisas um bocadinho diferentes, que é ter os conteúdos e ir construindo os conteúdos ao mesmo tempo que constrói o tudo. E, e vão saindo coisas à medida que vamos tocando. Por uh, exemplo, assim, do... o Boca. O Boca. O Boca pode aparecer agora aqui. Acaba. 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 Acaba.
Está a fazer um grande. Estamos aí a preparar uns, ah, umas vale coisas você. boas. Não vale a pena já desvendar. O Boca também está a ajudar a fazer esses conteúdos, que é uma cena que estamos a, a desenvolver mais uh, progressivo. Uhum. E mais, se calhar um bocadinho mais. E depois também mais imediata quando lançamos, não é? Não, não é uma coisa. Daqui a seis meses vai acontecer. Imagina, se tu estivesse a planear e tu a criar conteúdos antes de ter coisas para dizer, é mais difícil. Assim, nós vamos, vamos tocando, vamos para fazer umas músicas, vamos lançando coisas para o álbum. Não posso dizer para as coisas, mas que vão acontecer coisas, obviamente, no dia a dia, pode ser. E é mais fixe, acho que interage, faz com que uma organização diferente na produção dos conteúdos e mesmo no plano de marketing, acho que é uma cena mais interessante. Tipo, podias atirar várias bolas de neve ou juntar as várias numa só e depois atirar essa bola de neve. Uou! Espera aí, pensei nisso. Não, é não tem mal. Não, é tipo, o impacto que tem. Sim, aí esta, tipo, tu recebes uma quantidade de coisas. Claro, tipo, imagina, sai o álbum, sai o videoclip, sai nas fotografias, sai em treino, sai não sei o quê. Ah, o que eu estava a dizer, a bola de neve toda, tipo, que está muito coeso, muito unida, e tipo, as pessoas percebem perfeitamente uma linha condutora e percebem que a banda está constantemente eh, a fazer coisas, constantemente a lançar música, constantemente a criar novas coisas. Novos conteúdos, novas situações, grandes festas, oh, que... grandes festas que... aqui por todo o lado. Venham. Diga aí. Vá, eu digo o um número. 91. Já que já me tinha uma cara disso. Ah, está bem. Olha, esta pessoa já não tem dia. 91585. 43. 5. 8. 8. 9. Não é é da loja de ferragens. Não. Ah, desculpa, é, é que tinha aqui este número, estava na internet, acho que quer dizer, não. Ai, não, acho que. Ai, eu enganei-me por um número, desculpe. Pronto, boa tarde então. Estou, boa tarde. Estou a falar com a Maria Furtado. Uh, não sei se tem uns minutos para fazermos umas questões aqui, é para um estudo. Quem fala? Aqui fala José Alberto. E essa parte de quem? Comunicações Multimédia. É só, são só 5 minutos, 3 questões, por favor. Pode ser, então. Então, uh, tendo estes três produtos, qual é que escolheria? Sumo de laranja do Mickey, sumo de laranja natural ou sumo de pera? Laranja natural. Muito bem, então a segunda questão. Se pudesse escolher pilhas da Duracell, marca branca ou IKEA, quais é que escolheria? <risos> You've been pranked by six days. Yeah. <laughs> oh, yes. Manda um beijinho lá para casa, que as pessoas estão aqui a ver. Beijinho lá para casa. Beijinho lá para casa. Queres mandar um beijinho para alguém especial? Manda. Eu quero mandar um beijinho para alguém especial. Para, para o meu amigo Guilherme de Pés e para o meu amigo Luís Montenegro. Ai, que belo. Fazem parte da banda? Como é que se chama aquela banda? Aquela banda dos Stupids. Sim. Os... Ah. Ai, ai, os idiotas! Os idiotas! Olha! Pick one! Tá bem, mas, mas não, não é preciso. Ah, tem que abrir depois só. Ah, tu fazes já a tua, não é? Sim, não é? Estou um bocado nervoso. Como é? Hernani. Ah! Que é o H. Boa! Tá bem? Continua, continua! Uh, nasci aí. Já foste. Na, na heliosfera. Eu sou. Que nerd meu. É? Eu sou. Iter. Eu adoro. Sim, estou a brincar. Eu adoro. Oh. 
homeopatas, não mais. Ah, eu detesto. E copos. <risos> o meu sonho é... <risos> Hiperventilar. <risos> Mas podes pôr, se é, sou eu agora, posso? Sim. Ah, já acabou? Agarra é lixado, meu. Dê, tá é fácil. Siga, arranca, vamos. Ai. Uh, o meu nome é? Dário. Nasci em? Damasco. Eu sou? Dinâmico. Eu... Dinâmico. <risos> eu adoro. <risos> Dados. Dardos. Eu detesto. Dardos. Estou arrepiado. Que horror. O meu sonho é? Ser um dia aos pires. Boa, meu. Nada mal. Yes. Yes! Deixa-me mostrar a tua letra. Mostra a letra lá para casa. Ah, não é S, está ao contrário. São cinco. Pois. Ah, agora não é isso. Continua ao contrário. É assim, <risos> é <cinco. risos> Ah, boa. Uh, o meu nome é? Sara. Uh, nasci aí. Uh, Sarajevo. Bom, já não existe. Eu sou. Eu sou. Existe, existe. Safada. <risos> que barulho. Eu adoro. Uh, Safada. Uh, adoro. Posso só dizer a letra? Em adoro salto. Opa! Oh, <risos> Eu detesto. Salmonelas. Boa. É subir na vida. Oh, que belo. É, é difícil. Sim, não, não. Tens que me dizer. O meu nome é? Diz Rupert. Sim, não. O meu nome é? Rupert. O coelho. Eu sou? E será aí? Coração, coração sem dente. Estou brincando. Eu sou. Renial. Espanhol. Renio, Renio. Renio. Crack. Renio, crack. Mantox. Renio, crack. Crack. Nasci aí. Ruanda. Eu adoro. Roleta russa. Eu detesto. O rato e a rolha. Roeu a rolha do rei na roleta da Rússia. E o que é que é de O meu sonho é. Conhecer o rato. Roeu a rolha. O rato da rolha do rei da Rússia. Da garrafa de rum. Da garrafa de rum. Combinada por um ruminante. Combinada por um ruminante. Com o rato. Com rótulo de rotulagem, rotulado em rotes. É um sítio. Aos barrotes. Aos barrotes. Aos barrotes, nunca se esqueçam, da padeira. Com aquela padeira. Com a padeira, assim não. <risos>